కలవుసుకుదాం నాతో పాటు చెప్పండి పర్లోకపు తండ్రి నజరైడైన ఎస్ఐ అన్నామన మీ మాట వినడానికి నేను చిట్టున్నాను నా ఆత్మీయ నేత్రాలను తెరవండి మీ వాక్యంలోని సత్యాన్ని మాధుర్యాన్ని శక్తిని నేను అనుభవించుటకు నా హృదయాన్ని వాక్యం కోసము తెరిచిన్నాను నాతో మాట్లాడండి నా జీవితాన్ని మీరే బాగుపరచమని నా జరైడ నేసయ నామన అడిగి ప్రార్థించి పొందింటున్నాను తండ్రి అమెన్ హలోయ సో ఫెయిత్ కమ్స్ బై ఫీ హియరింగ్ అండ్ హియరింగ్ త్రూ ది వర్డ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బైబిల్ నుంచి తీసుకునే ఏ వాక్యం విన్నా విశ్వాసం కలుగుతుంది అనేది శుద్ధ అబద్ధం శుద్ధ అబద్ధం ఏ వాక్యం అయితే క్రీస్తును హెచ్చింపజేస్తుందో ఐ మీన్ ఏ వాక్యం అయితే క్రీస్తును హైలైట్ చేస్తుందో అది మాత్రమే విశ్వాసాన్ని తీసుకొస్తుంది ఐ మీన్ ఐ మీన్ సంసోన్ జీవితం సంసోన్ జీవితంలో క్రీస్తు ఉన్నాడు ఆ క్రీస్తుని చూపించాలి యు షుడ్ టెల్ అబౌట్ హౌ సేమ్ సామ్సంగ్ టైమ్ సంసోన్ చనిపోయేప్పుడు వాట్ వాస్ ది పొజిషన్ ఇట్ వాస్ క్రాస్ క్రీస్తు హీ వాస్ ఎన్ ఎన్సాంపుల్ ఆఫ్ జీసస్ దట్ వుడ్ కమ్ అమెన్ సో క్రీస్తుని గురించి ఎప్పుడు మనం హైలైట్ చేస్తుంటామో ఒకటి అది పాత నిబంధనలో యూ కెన్ సీ ది గ్లిన్సెస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అట్ ది క్రాస్ అమెన్ పౌలు చెప్పే మాట ఏంటి మేము సిలువ వేయబడ్డ క్రీస్తును నేను ప్రకటిస్తున్నాం సిలువ వేయబడ్డ క్రీస్తును ప్రకటిస్తేనే విశ్వాసం వస్తుంది అమెన్ ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు సిలువ మీద నీ కోసం ఏం చేసిందని ప్రకటిస్తేనే విశ్వాసం కలుగుతుంది అది చెప్పకపోతే ఇంకా వేరే ఏదైనా చెప్పు ఎవరి గురించి అని చెప్పు విశ్వాసము రాదు హలో లూయ సామెతల గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చిన హలో లూయ ఒకని మార్గము వాని దృష్టికి యథార్థంగా కనిపిస్తుంటుంది ఐ మీన్ ఎస్పెషల్లీ యంగ్ పీపుల్ ఉడుకు రక్తంలో ఉన్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా నేను తీసుకునే నిర్ణయం చాలా పవర్ఫుల్ నేను చాలా నిజాయితీగా తీసుకుంటున్నాను చాలా పర్ఫెక్ట్గా తీసుకుంటున్నాను నా ఆలోచన చాలా కరెక్ట్గా ఉంది నేను చాలా యథార్థంగా ఉన్నాను అనుకుంటారు చాలా మటుకు ఈ డెసిషన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి తెలుసా పెళ్ళి దగ్గర వస్తాయి అన్నమాట పెళ్ళి చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఇటువంటివన్నీ వస్తుంటాయి నిజానికి దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ అండ్ రిగ్రెటింగ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ కాదు కొందరు లైఫ్ లాంగ్ కూడా రిగ్రెట్ అవుతున్నారు అయ్యో నేను పలానా రోజున నేను ఆ నిర్ణయం తీసుకోకపోయింటే బాగుండేది నాట్ జస్ట్ మ్యారేజ్ చాలాసార్లు జీవితంలో మనం పోగొట్టుకున్నప్పుడు తెలుస్తుంది ఈరో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఒకరి మార్గం వాళ్ళ దృష్టికి యథార్థంగా కనబడదు నీ దృష్టికి కనబడుతుంది దేవుని దృష్టికి కాదు అది గుర్తించండి ఫస్ట్ థింగ్ ఒకరి మార్గము వాని దృష్టికి యథార్థంగా కనబడును అయినను తుదకు అది మరణం అనేది చేరును మరణం అంటే ఏంటి చనిపోవడం మన చనిపోవడం కూడా కావచ్చు కానీ మరణం అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఒక ఫెయిల్యూర్ కానీ నీకు నష్టం కలిగే పరిస్థితి ఏదైనా ఉందంటే అది మరణంతో సమానం ఐ మీన్ ఆల్ దోస్ నెగటివ్ థింగ్స్ దే కమాండర్ మనం దుఃఖపడుతుంటాం బాధపడుతుంటాం ఎప్పో చేసిన పనికి ఎన్నో రోజుల క్రితం ఒక ఏదో తప్పు చేసింటాం అది ఇంకా పట్టుకొని పీడిస్తూ ఉంటుంది ఐ నో ఐ హ్యావ్ సీన్ సో మెనీ పీపుల్ రిగ్రెటింగ్ అయ్యో నేను ఆ పని చేయకపోయింటే బాగుండు అయ్యో నేను ఆ రోజు అలా చేయకపోయింటే బాగుండు కొందరు అంటుంటారు యంగ్ పీపుల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ యూ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు వార్న్ యూ ఆల్సో చాలా సార్లు లవ్ మ్యారేజెస్ అనేవి చర్చెస్ లో మాట్లాడుతుంటారు బైబుల్ డజంట్ సే లవ్ మ్యారేజ్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ లవ్ మ్యారేజ్ ఏమన్నా నిజంగా దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ లవ్ మ్యారేజ్ బైబుల్ లో రాయబడిన మాట ఏం తెలుసా నీ లవ్ యువర్ వైఫ్ లవ్ యువర్ హస్బెండ్ హస్బెండ్ ఎప్పుడైతారు వైఫ్ ఎప్పుడైతారు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఎత్తారు ఆ బ్రదర్ నీకు తెలీదు బ్రదర్ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవాలా మేము అందుకే కొంచెం సహజీవనం చేసి కొంచెం డేటింగ్ చేసి దెర్ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ చర్చెస్ విచ్ ఆర్ ఎంకరేజింగ్ దోస్ థింగ్స్ దట్ ఈస్ సిన్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ సేటన్ అర్థం చేసుకోవడానిక ఐ టెల్ యూ నలభై సంవత్సరాలు కాపురం చేసిన కూడా ఒకరికొకరు అర్థం కారు ఐ మీన్ Forty years even after marriage, they are going for divorce. Because nobody can understand anybody. Everyone can understand anybody. Everyone can understand anybody. Only adjustments will be there. Only adjustments will be there. Amen. When you do it, you can adjust. 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 You are designed in such a way that everybody is a mystery. 
everybody is a mystery hallelujah amen artham enthado there is nothing like love marriage anduke cheptunnu there is nothing like love marriage in bible munduga love cheyavan devunu vakyam cheppatam ledhu munduga okarna okaru kalupukondi no 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 bible says love the person whom you are married ni bharyanu ప్రేమించు నీ భర్తను ప్రేమించు లవ్ యువర్ స్పౌస్ అని చెప్తుంటాడు ఐ మీన్ ఎందుకంటే రీసెంట్లీ దర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇది ఇది దేవుని చిత్తమ్మా ఇది దేవుని చిత్తమ్మా అని అడుగుతుంటారు ఇది దేవుని చిత్తమ్మా ఐ సీన్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ టాకింగ్ దట్ వే ఒక మాట చూద్దాము లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటి అధ్యాయం ఎనిమిది అవసరం మీరు ఎవరు చూసుకోవాలా దేవుడు వచ్చి కాపాడతాడా కాదు మీరు మోసపోకుండా చూసుకోండి దట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హీస్ వార్నింగ్ యూ జీసస్ ఈస్ వార్నింగ్ యూ మీరు మోసపోకుండా మీరు జాగ్రత్త పడండి ఎవరైనా కూడా అందుకే ప్రీ వాక్యం చెప్పే ప్రతి ఒక్కరు ఎంబడి పడకూడదు ఫస్ట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి వాక్యం చెప్తున్నారు కదా ఆ టీవీలో వస్తున్నారు కదా అవన్నీ ఫాలో కావద్దండి బీ లైక్ పీపుల్ ఆఫ్ బెరియా బెరియన్ పీపుల్ ఎలా ఉండినారు తెలుసా అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడవ అధ్యాయం పది పదకొండు వర్షాలు చదువు వీరు అంటే ఎవరు బెరియన్స్ వీళ్ళు బెరియా ప్రజలు ఎలా ఉన్నారంట తెస్సలోనికాయలో ఉన్న వారి కంటే గనులై ఉండేది గనుక ఆసక్తితో వాక్యాన్ని అంగీకరిస్తారు వాక్యాన్ని అంగీకరిస్తారు పౌలు శీలాలు చెప్పే వాక్యాన్ని అంగీకరించి పరిశోధించడం అంటే ఏంటి రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ కదా ఎవరైనా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది రీసెర్చ్ అంటే పరిశోధించి పౌలు శీలాలు ఫస్ట్ రోజు విన్నారు వాక్యం అంతా బాగానే చెప్తున్నారు లేబా కాబట్టి ఇంకా రోజు బాగానే చెప్తుంటారు లే వీళ్ళు అనుకోలే పౌలు శీల సూపర్ మెరకల్ చేస్తున్నాడు పౌలు గొప్ప శక్తి దేవంతో వాడబడుతున్నాడు స్టిల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరు చెప్పినా వింటారు రెడీగా రాసుకొని వింటున్నారు కానీ ఇంటికి పోయి ప్రతిరోజు పరిశోధిస్తున్నారు పౌలు చెప్పింది లేఖనంలో ఉన్నది కరెక్ట్ అయినా కాదా రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయా కాట్లేదా వినడం మకెత్తు దేవర్ రీసెర్చింగ్ ఒక్క రోజు కాదు పౌలు ఎన్ని రోజులు చెప్తే అన్ని రోజులు దేవర్ రీసెర్చింగ్ హలలుయా హలలుయా బి పీపుల్ ఆఫ్ బెరియా బెరియన్ పీపుల్ లాగా ఉండాలి మనం ఐమెన్ ఐమెన్ బెరియా ప్రజల్లాగా ఉండాలి నేను మెడికల్ ఫెలోషిప్ లో ఒకసారి మాకు ఒక అంకుల్ ఒక ఆయన వచ్చిండు పేరు మోసిన ఒక అంకుల్ ఉండే అప్పుడు ఆ అంకుల్ క్రిస్మస్ ఫంక్షన్ కోసం వచ్చినాను నేను వేరే ఊర్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నా సరే ఆయన వచ్చిన ఆయన ఫోన్ చేసి బ్రదర్ ఉన్నారా అంటే ఊర్లో ఉన్నాను అంకుల్ అంటే రమ్మన్న వెళ్ళాను వెళ్తే ఆ హోటల్ దగ్గర పెద్ద క్యూ నిలబడింది బయట ఒక క్యూ ఒకరి తర్వాత ఒకరు పోవడానికి మేము పోతే కూర్చోబెట్టిండు నేను కూర్చొని అబ్జర్వ్ చేసి నాతో మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆ క్యూలో వస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు చెప్పడం ఏంటంటే బ్రదర్ అంకుల్ నేను పలానా పలానా ఆయన అని అనుకున్నాను పెళ్లికి ఇది దేవుని చిత్తమా కాదా ఆయన వెంటనే ప్రార్థన చేస్తాడు ఆ ఇది దేవుని చిత్తం ఆ ఇది దేవుని చిత్తం కాదు ఇది దేవుని చిత్తం దేవుని చిత్తం కాదు ఇది ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉండింది నిజానికి నోబడీ షుడ్ టెల్ యూ వెదర్ ఇట్ ఈస్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ నాట్ అలా ఏమన్నా అట్లా మాట్లాడతారు కరెక్ట్ నేను చెప్పేది కరెక్ట్ వినండి నీకు తెలుసు అది దేవుని చిత్తం నాకు కాదా అనేది నీకు తెలుసు ఎవ్రీబడి నోస్ ఇన్ దర్ హార్ట్ ఎందుకంటే నీకు సమాధానం ఉండదు దేవుని పరిపూర్ణ చిత్తం లేకపోతే నీకు సమాధానం ఉండదు దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవాలంటే మనుషుల దగ్గర పోయి అడగడం కాదు నీవే నీ కొంతటికి నీవే దేవుని దగ్గర పోయి తెలుసుకోవాలి హలో లూయా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నేను దేశు క్రీస్తును బోధిస్తున్నాను ఈ రోజు వరకు ఇది దేవుని చిత్తం అని ఒకరికి చెప్పలేదు నాకు తెలిసినా చెప్పను ఎందుకంటే ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ షుడ్ మేక్ పీపుల్ టు లుక్ అట్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని చిత్తం ఎక్కడ దొరుకుతుంది దేవుని వాక్యంలో దొరుకుతుంది దేవుని వాక్యంలో దొరుకుతుంది దేవుని వాక్యాన్ని చదవడం నేర్చుకోవాలా దేవునితో గడపడం నేర్చుకోవాలా నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవునితో ఫ్లోలో నడుస్తూ ఉంటావో ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా చేసుకుంటూ పోతావు తెలుస్తుంది 
బలాం అనే ఒక ప్రవక్త ఉండినాడు ఆ బలాం అనే ప్రవక్త ఇస్రాయలీలను ఆశ్రవదించడానికి దేవుడు పెట్టిండు కానీ ఏమైంది ఎవరు శత్రువు వచ్చి అతనికి సూట్ కేసు తీసుకుని వచ్చి ఇచ్చినారు నువ్వు ఇస్రాయలీని శపించాలి ఇస్రాయలీని శపించాలా ఆశీర్వదించాలా ఆయన దేవుని చిత్తం ఏంటి ఆయనకు తెలీదా తెలుసు తెలిసిన ఏమంటాడు దేవుని దగ్గర పోయి ప్రభా మరేం పోవాలా దేవుని చిత్తం నీకు తెలిసినప్పుడు మళ్ళీ పోయి అడగద్దు దేవుని దగ్గర నీకు తెలుస్తుంది నీ వాడికి డబ్బు అంటే ఆశపడి ఆశపడి పోయి అడుగుతాడు ఎవ్రీబడి నోస్ ది విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ దేర్ లైఫ్ దేవుని వాక్యంతో గడిపే వాళ్లకు దేవుని చిత్తం ఏంటి అని తెలుస్తుంది దీస్ పీపుల్ బెరియ ప్రజలు ఎలా ఉండినారంటే దే ఆర్ రెడీలీ రిసీవింగ్ ది వర్డ్ విత్ ఆల్ రెడీనెస్ అని చూడు దే రిసీవ్ ది వర్డ్ విత్ ఆల్ రెడీనెస్ ఆఫ్ మైండ్ వాళ్ళ మనసు అక్కడ ఇక్కడ తిరగటం లేదంట దేవుని వాక్యము అంటేసరికి అన్ని పక్కకు పడేసి వాక్యం పైకి మైండ్ పెట్టేస్తున్నారు సెకండ్లీ రాసుకున్నారు అవన్నీ రాసుకుని ఇంటికి పోయిన తర్వాత పౌలు చెప్పింది శీలాలు చెప్పినది ఇవి కరెక్టా కాదా దే ఆర్ సర్చింగ్ ది స్క్రిప్చర్స్ ఆల్వేస్ బీ సచ్ పీపుల్ you will know the word of god for yourself nobody need to tell you amen hallelujah i love marriage you marriage anedi na topic kadu gani edo attaga nan anpichindi cheppal sustundi truly there is nothing like love marriage in bible kondana ankochu aa brother brother naaku oka idea vachindi aa yakobu unnadu kada yakobu love chesindu kada bible lo yakobu love chesindi let me tell you yakobu nu inti nunchi pala mother pampiche appudu em cheppindi వాళ్ళమ్మ చంపడానికి వస్తాడని తెలిసినప్పుడు యాకోబు నువ్వు వాళ్ళమ్మ పంపించేప్పుడు నువ్వు పలాన చోటికి పో నీకు ఒక మామ ఉన్నాడు లబాన్ అని ఆయనకి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళలో నేను ఒకరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ నువ్వు బయట పిల్లలు లవ్ యూ కాదు నువ్వు పలానా ఇంట్లోనే ఐ మీన్ ఏమంటే ఆయనకు వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ వచ్చింది కొంచెం పని చేసుకున్నాడు దాంతో వాళ్ళ మామ మోసం చేసి తనతో ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా పని చేయించుకున్నాడు he didn't want to go away from those things amen hallelujah hallelujah anike devuni yokka mana santam nirnayalu em chestayi telusa chaala sarlu whether it be business whether it be studies chaduvullo gaani budhyogallo gaani penli vishayalu gaani kutumba vishayalu gaani santamaina nirnayalu god has nothing to do with your decision okani margamu vaaniki yadarthanga untundi devuniki em sambandham undi నువ్వు నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బట్టి నీ మార్గం ఉంటుంది ఐ మీన్ నీ మార్గము నీ నిర్ణయం ఒకటే నువ్వు ఏం నిర్ణయిస్తావో ఆ మార్గంలో వెళ్ళిపోతుంటావు నువ్వు హైదరాబాద్ పోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత నువ్వు బెంగళూరు పోతావా బస్ ఎక్కుతావా లేదు నీ నిర్ణయమే నీ మార్గం ఐ మీన్ నువ్వు ఏది నిర్ణయిస్తావు అందుకే వాట్ యూ డిసైడ్ యువర్ రెస్పాన్సిబుల్ నాట్ గాడ్ బట్ ఇఫ్ యూ మేక్ గాడ్ రెస్పాన్సిబుల్ హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ నాకు బైబిల్ లో చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తులు దావీద్ ఒకడు దావీదు లైఫ్ లో మోర్ దాన్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అకేషన్స్ ఆయన ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క సలహా తీసుకోండి ఆయన ఏది చేయలేదు అదర్ అకేషన్స్ వేర్ హీ డి టేక్ కౌన్సిల్ ఫ్రమ్ గాడ్ హీ ఫెయిల్డ్ అట్టర్లీ ఫెయిల్డ్ దావీద్ దగ్గర ఒకసారి కేవలం నాలుగు వందల మంది సైనికులు ఉన్నారు నాలుగు వందల మంది ఉన్నారు వాళ్ళలో రెండు వందల మందికి కాళ్ళ నొప్పులు అలసిపోయినారు రెండు వందలే ఉన్నారు అజిక్ లాగ్ అనే ప్లేస్ కు పోయి దే హ్యాడ్ టు ఫైట్ అందరు రాళ్ళు తీసుకుని కొట్టాలనుకున్నారు దావీదును దావీద్ అన్నాడు ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం నాకు ఇఫోది ఇవ్వండి నేను ఐ గో అండ్ ఆస్క్ గాడ్ దేవుని దగ్గర నేను అడుగుతాను హీ ఇంక్వైర్డ్ దేవుడు ఏమన్నాడు ప్రభా నేను పోవచ్చా ఈ దానికి రెండు వందల మంది ఉన్నాడు నాన్న పో అన్నాడు దేవుడు రెండు వందల మంది దేవుడు వెళ్ళు అంటేనే హీ వెంట్ అండ్ హీ గాట్ ఎవ్రీథింగ్ బ్యాక్ డేవిడ్ రికవర్డ్ అవాలి అని ఉంటుంది దేవుని వాక్యంలో ఆయన ఏదైతే పోగొట్టుకున్నాడో అన్ని తెచ్చేసుకున్నాడు ఎవ్రీ అకేషన్ ఎక్కడ యుద్ధం చేయాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆయన దేవుని దగ్గర పై విన్న తర్వాత దేవుడు గో అంటే వెళ్తాడు లేకపోతే వెళ్ళడు నో డౌట్ హీ సెడ్ ది లాడ్ ఈస్ మై షపర్డ్ యహోవా నాకు కాపరి అన్నాడు ఎందుకు యహోవా కాపరి అయితే ఈయనేమైండలా గొర్రె గొర్రె స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి ఈయనకు అర్థమవుతుంది నా సొంత డెసిషన్స్ పనికిరావటం నా గొర్రెలు డెసిషన్స్ తీసుకో యునో you know something gorre ku meka ku difference em telusa meka ekkada aakulu kanipiste taka 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 poi tintadi gorre atla cheyadu gorre em chestadante kaapari ekkada theesukopothe akadiga pothadu dananta adi ishtam vachinattu poddu daniki mind undadu it doesn't take any decision ee konda meeda gaddu ayipoyindi next konda nu chustanu aa konda meeda gaddu undi aadi pothanu ani podadi it waits for its master gorre kunde lakshanam entante it will not 
take its own moves sontanga mu kaadu there are so many goats in christian life nen kaistha unnanu ani cheptuntaru kani goat laga sonta decision iskude vallu chaala mandi unnaru lokamlo goat ante inko manchi peru ante manchi ante wild person annatu ipudu for example leone messi unnadu football vanne emantaru goat antaru enduku he behaves wild vaadu annate vaadu aadadu anamata so to to pantaru ఇంకొక అతను టెన్నిస్ లో ఒకడు ఉంటాడు ఏం పేరు ఫెదర్ 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 గోట్ అంటారు గోట్ అంటే దే డూ ఆల్ వైల్డ్ థింగ్స్ వాళ్ళు దే గోల్ టు సమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్లేస్ చేస్తుంటారు గోట్ అంటారు వాళ్ళని గోట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ గోస్ అరౌండ్ అటు ఇటు ఎక్కడ పోయి చేస్తుంది ఆడేస్తుంది అది చేస్తుంది బట్ దట్ నేచర్ షుడ్ నాట్ బీన్ క్రిస్టియన్స్ అలా చేసినట్లయితే అందుకే ఒక మార్గం వానికి బాగానే ఉంటుంది యథార్థంగా ఉంటుంది చూడ్డానికి బాగుంటుంది అది గేమ్స్ లో బాగుంటుంది ఆటలలో బాగుంటుంది బట్ నాట్ ఇన్ లైఫ్ ఐ మీన్ ఆట అయితే అయిపోయింది అనుకో మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసి మళ్ళా కొత్తగా ఆడుకోవచ్చు లైఫ్ అలాంటిది కాదు లైఫ్ ఒకసారి స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ యూ కాంట్ స్టార్ట్ ఆ నేను నేను చిన్నప్పుడు సెకండ్ క్లాస్ లో జరిగి నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా దర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ దట్ పోల్సింది లైఫ్ గోసాం ఈ రోజు అయిపోయింది అయిపోయింది ఈ రోజు మళ్ళీ తిరిగి రాదు you can't get back what you have lost in life anduke life lo decisions teeskunde eppudu don't be a goat be a sheep shepherd the lord is my shepherd david jeb the lord is my shepherd enduku he wants to listen devuni chi vini aina panjayal anukuntadu hallelujah hallelujah yohan suvartha pada adhyayam 11th verse lo edandi gorralaku manchi kaaparani yes prabhu cheptunna mata nenu gorralaku manchi kaaparani ha మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణం పెట్టును ఓకే ఎక్కడైనా గొర్రెల కాపరి గొర్రెల కోసం ప్రాణం పెట్టిన చూస్తున్నారా ఇప్పుడన్నా సింహం వచ్చినా పులి వచ్చినా ఏం చేస్తారు గొర్రెను పట్టకపోతే పట్టకపోయింది నేను సేఫ్ గా ఉంటాను అనుకుంటాను ఆ మేన్ ఆ మేన్ ఏసు క్రీస్తు కాలంలో కూడా అలానే ఉంటారు అందరు బట్ దిస్ దిస్ షెపర్డ్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ షెపర్డ్ ఈయన దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణం పెట్టును జీసస్ న్యూ వై హీ హ్యాడ్ కమ్ ఎందుకు వచ్చిండో ఆయనకు తెలుసు దర్ వాజ్ అ పర్పస్ ఆయన చనిపోవడానికే వచ్చిండు ఆయన పుట్టింది చనిపోవడం కోసమే పుట్టిండు ఆయన హలో లుయా ది పర్పస్ వై జీసస్ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ ది పర్పస్ వై జీసస్ వాజ్ బాన్ ఆన్ దిస్ అర్త్ ఈస్ ఓన్లీ టు డై ఫర్ యూ అండ్ మీ హలో లుయా దర్ వాజ్ అ పర్పస్ అండ్ యు నో సంథింగ్ నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి గొర్రెలకు తన ప్రాణము పెట్టు ఇఫ్ నెసెసరీ ఎ గుడ్ షెపర్డ్ విల్ గివ్ హిస్ లైఫ్ అమెన్ అమెన్ అయితే జీసస్ ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు హీ వాస్ డీలింగ్ విత్ ఎ కవనెంట్ ఒక ఒక నిబంధనను గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అందరి కోసం ఆయన మంచి కాపరి కాదు లెట్ మీ టెల్ యూ క్లియర్లీ యేసు ప్రభు మంచి కాపరి ఎవరి కోసం అంటే ఇట్ వాస్ ఓన్లీ ఫర్ ఇజ్రలైట్స్ జ్యూస్ కోసం మాత్రమే ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయిట్స్ కోసం మాత్రమే ఆయన మంచి కాపరిగా వచ్చిండు అన్న ఏమన్నా అంత మాట అన్నావు కరెక్ట్ లెట్ మీ షో యూ ప్రపంచానికి అంతటికి ఆయన మంచి కాపరిగా రాలేదు ఆయన మంచి కాపరిగా వచ్చింది ఎవరి కోసము ఇజ్రాయిట్స్ కోసం హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ కవర్నెంట్ ఐ మెన్ అండ్ హీ గేవ్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ ఇజ్రాయిట్స్ బీయింగ్ దేర్ గుడ్ షపర్డ్ మంచి కాపరిగా ఆయన ఇస్రాయేలీల కోసం తన ప్రాణము అర్పించుండు వ్యూహాస వార్త పదకొండవ అధ్యాయం నెక్స్ట్ అధ్యాయానికి వెళ్ళండి యాభై వర్షం ఒకసారి చూడండి కయఫా అనే అతను మాట్లాడుతున్న మాటలు కయఫా ప్రధాన యాజకుడిగా ఉండినాడు ఆ సంవత్సరం ఆయన హీ వాస్ ప్రాఫెసింగ్ ఏమని చెప్తున్నాడు మన జనమంతా నశింపకుండా నేషన్ నేషన్ విచ్ ఈస్ దట్ నేషన్ దట్ ఈస్ ఇస్ మన జనమంతా నశింపకుండా ఒక్క మనుషుడు ప్రజల కోసం చనిపోవుట మేలు ఆ ఒక్క మనుషుడు ఎవరు యేసు క్రీస్తు ఈ విషయము కయఫా కూడా తెలియదు but parshudatma cheta because he was the high priest that year aa samasram ayana high priest kabatti parshudatma devudu ayana noti dwara aa matalanu maatladichadu hallelujah so jesus didn't come for the whole world oka version gurtu pettukondi mata ante manamu yes prabhu malakanta kaapare kada kaapare let me tell you 
ఒక్క ఒక్క ఇజ్రాయిట్స్ కోసమే అనే ఆలోచన వస్తుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే బికాస్ హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ కవనెంట్ ఐ మీన్ అయితే మీరు చూడండి యోహన్ సువార్తలోనే పదో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన గమనించండి యేసు ప్రభు చెప్తున్న మాట ఏమని చెప్తున్నాడు ఈ దొడ్డివి కానీ వేరే గొర్రెలు నాకు కలవు ఈ దొడ్డి ఏది ఇస్రాయేల్ ఈ ఇస్రాయేల్ గొర్రెల కోసమే కాకుండా నాకు కలిగిన గొర్రెలు వేరేవి కూడా నాకు ఉన్నాయి ఈ దొడ్డివి కానీ వేరే గొర్రెలు నాకు కలవు వాటిని కూడా నేను తీసుకొని రావాలను అవి నా స్వరం వినును అన్ని గొర్రెలతో సంబంధం లేదు యేసు ప్రభువుకు తెలుసు ఏ గొర్రెలు ఆయన స్వరం వింటాయి ఏ గొర్రెలు ఆయన స్వరము వినవు దేవుడైతే మాత్రం లోకాన్నంతటినీ ప్రేమించి తన కుమారుని ఇచ్చిండు లోకమంతా రక్షింపబడాలనేది దేవుని ఉద్దేశం కానీ దేవునికి తెలుసు లోకమంతా కూడా రక్షింపబడదు కొన్ని గొర్రెలు మాత్రమే నా మాటలు వింటాయి నా కుమారుడి మాటలు వింటాయని దేవునికి తెలుసు ఇక్కడ అందుకే చూడండి అవి నా స్వరం వినును అప్పుడు మంద ఒక్కటి గొర్రెల కాపరి ఒక్కడును అగును హలలుయ్య హలలుయ్య ఒకే మంద ఒకే కాపరి వాళ్ళు ఇస్రాయలీలు ఒక మంద అయితే ఇస్రాయలు కాని వాళ్ళు కూడా దేవుని స్వరము ఆ గొర్రెల కాపరి యొక్క స్వరం వినేటువంటి గొర్రెలు ఉన్నాయి వాటిని ఈ గొర్రెలను కలిపి ఒకే మందగా ఒకే కాపరిగా ఉండబోతున్నాడు ఆయన హలలుయ్య హలలుయ్య ఎఫిసిల క్రాస పత్రిక రెండో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన పౌలు గట్టిగా మాట్లాడుతున్న మాటలు చూడండి ఎఫిసి ఎఫిసి రెండు పద్నాలుగు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం మీకును మాకును ఎఫిసి సంఘం ఎవరు వాళ్ళు ఇస్రాయేల కాదు ఇస్రాయేలీలు కాదు వీళ్ళు ఫారినర్స్ జంటైల్స్ ఇండియన్స్ ఎట్లనో ఎఫిషియన్స్ కూడా ఒకటి అర్థమవుతుందా ఎఫ్ఎస్ దేశం పోయి వాళ్ళు సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్ళారు ఆ మెయిన్ వీళ్ళు ఇస్రాయేలు కారు అయితే పౌరులు వీళ్ళకి రాస్తున్న లెటర్లు ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఆయన యేసు క్రీస్తు గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన మన సమాధానమై ఉండి మీకును మాకును మీరు ఎఫ్ఎస్సీలు మేము చేసి ఇస్రాయేలీలము మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును అనగా విధి రూపకమైన ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్రమును తన శరీరం ముందు కొట్టివేయట చేత మధ్య గోడను పడగొట్టి మన ఉభయులను ఏకము చేసను ఇస్రాయేలీలకు పదాజ్ఞలు ఉండే మనకు ఆజ్ఞలు లేకుండే అయితే యేసు ప్రభు ఏం చేసిందంటే ఆయన శరీరంలో ఆయన ఆ యొక్క ఆజ్ఞలను అన్నిటినీ కొట్టివేసి మనకు అంటే మీన్ ఇస్రాయేలీలకు ఇస్రాయేలీలు కానటువంటి వాళ్ళైన మనకు మధ్య ఉన్న గోడను పడగొట్టేసి ఏం చేసాడు మన ఉభయులను ఏకం చేశాను అలా ఇప్పుడు యూదుడు లేడు అన్యజనులు లేరు ఐ మీన్ మరి ఎవరున్నారు కింద చూడండి ఇట్లు సంధి చేయొచ్చు ఇట్లా సంధి చేసి ఏం చేసిండు ఒక్క ఈ మేడే న్యూ మ్యాన్ న్యూ క్రియేషన్ అందుకే ఎవరైనా క్రీస్తు నందు నడలా వాడు నూతన సృష్టి వాడు ఇస్రాయేల్ కొనట్టు నేను నిజమైన ఇస్రాయేలీలము యేసు క్రీస్తు నమ్ముకుంటే నిజమైన ఇస్రాయేలీడు అని లేదు యేసు క్రీస్తు ఇస్రాయేలీలు అన్యులు అనేది తీసివేసి నూతన సృష్టి అనే తయారు చేసింది హలలుయ్య హలలుయ్య ఎందుకే ఎవరైనా నువ్వు క్రీస్తు నందు నడలా వాడు నూతన సృష్టి దేర్ ఫోర్ నవ్ ఇఫ్ ఎనీ మాడి ఈజ్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఎ న్యూ క్రీచర్ హలలుయ్య అందుకే కాపరి అంటే కాపరి అంటే పాస్టర్ ఈజ్ అ పాస్టర్ హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక చూడండి హెబ్రిలకు రాసిన పత్రికలో ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వర్షాలు చూద్దాం ఈయన మన కాపరి యేసు క్రీస్తు గురించి పౌరులు భక్తులు రాస్తున్నట్టు మాటలు చూద్దాం యేసు క్రీస్తు నిరంతరము ఉన్నవాడు కనుక యాజకుడు అంటే ఎవరు ఫాస్టర్ ఐ యేసు ప్రభు హీ బికేమ్ అవర్ ప్రీస్ట్ ఎట్లా యాజకుడు అయిండు నేను ఇంకో మెసేజ్ లో చెప్పాను ఏమని చెప్పాను ఎప్పుడైతే యోహాన్ చేత బాప్తిష్మం పొందుతున్నాడో ఆ సమయంలో యాజకత్వము బాప్తిష్మం ఇచ్చి యోహాన్ నుంచి యేసు క్రీస్తుకు వచ్చేస్తుంది అందుకే హీ బికేమ్ అవర్ హై ప్రీస్ట్ ఆయన తన సొంత రక్తాన్ని తీసుకొని పరలోకానికి వెళ్ళి పరలోకంలో ఉన్న అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో కూడా ఆయన 
తన రక్తాన్ని పరీక్షించుండ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది చూడండి ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు ఏం చేస్తున్నాడు తన ద్వారా ఏసు క్రీస్తు ద్వారా ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం పరలోకపు తండ్రి ఏసు క్రీస్తు నామమున నీ దత్తుకు వస్తున్నాను ఎవరైతే ఏసు నామాన్ని ఉపయోగించి ప్రార్థన చేస్తారో ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొక్క వచ్చు వారి పక్షమున విజ్ఞాపనను చేయుటకు నిరంతరం చేయించు అంటే నువ్వు ఏం చేస్తావు ప్రార్థన చేసి వెళ్ళిపోతావు బట్ నీ గురించి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ విజ్ఞాపన చేస్తుంది ఎవరంటే యేసు ప్రభు హలోయా హీఈస్ యువర్ గుడ్ షెపర్డ్ నీ మంచి కాపరి ఐమెన్ ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తు చనిపోయిండో యేసు క్రీస్తు నమ్ముకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన మంచి కాపర్ అయిపోయాడు ఐమెన్ ఒక ఇస్రాయేల్ కోసం మాత్రమే ఆయన రాలేదు ఆయన చనిపోయి ఆయనకు నిబంధనలు ఉన్నది కేవలం ఇస్రాయేలీలకు మాత్రమే కానీ ఆయన ఇస్రాయేల కోసం చనిపోతున్నప్పుడు వేరొక మందలో ఉన్నటువంటి మనలాంటి గొర్రెలు ఆయన స్వరం వినే మనలాంటి గొర్రెలన్నిటినీ కూడా జత చేసుకొని ఒకే మంద ఒకే కాపర్ అయిపోయింది హలలుయ అందరినీ నూతన సృష్టిగా చేసిండు ఆయన మనకు కాపరిగా అయిపోయిండు హలలుయ ఐమెన్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ జీసస్ బికమింగ్ ఏ షపర్డ్ ఏమన్నా ఉన్నాయా యేసు ప్రభు మనకు మంచి కాపరిగా ఉంటే మనకు ఏమైనా లాభాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయా ఫస్ట్ లాభం ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా నాకు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు టేక్ ఓన్ డెసిషన్స్ మనకంత జ్ఞానము ఉండదు ఏదో ఆవేశంలో డెసిషన్ తీసుకుంటాం మనంతటి సమాజ సంస్కర్తలు లేరన్నట్టు కొందరు డెసిషన్లు తీసుకుంటుంటారు కానీ యేసు క్రీస్తు మనకు కాపరిగా ఉన్నప్పుడు వి డోంట్ నీడ్ టు టేక్ ఎనీ టెన్షన్స్ We don't need to take any wild decisions. Hallelujah. I'm going to say, Jehovah, I'm going to say, 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 Jehovah, I'm going to say, I'm going to say, Your purses, your bank balances, they will never dry up in Jesus' name. Hallelujah. కొరత అనేది లేని అంటే కొరత కొరత అనేది నీ జీవితంలో ఉండదు ఏ విషయంలో కూడా కొరత ఉండదు ఎక్కడ రోగం ఉండదు అలలుయ నీకు కష్టం అనేది ఉండదు నాకు లేమి లేదు నాకు లేమి కలుగదు అలలుయ ఎహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు హీఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ మాటలో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ రెండవ వర్షం చూద్దాం పచ్చిక గల చోట్లను ఆయన నన్ను పరుండ చేయించుడు ఈయన హీస్ ఇమాజినింగ్ ఎ ల్యాంబ్ ఈయన ఒక గొర్రెగా ఉంటూ దేవుడు ఒక కాపరిగా ఊహిస్తూ రాస్తున్న మాటలు ఏమంటాడు పచ్చిక గల చోట్ల నన్ను పడుకోబెడుతున్నాడు ఆమెన్ ఆమెన్ ఒక మాట పచ్చిక అనేది ఏంటంటే గొర్రెకు ఇట్స్ ఎ లగ్జరీ ఆమెన్ గొర్రెలు మామూలుగా ఆకలైతే ఎక్కడ ఏం దొరికితే ఎక్కడ ఆయన కాపర్ తీసుకుపోతుంటే ఎండు గడ్డి పెట్టినా తినేస్తాయి ఎండు పోయినా తినేస్తాయి దానికి కావాల్సింది ఏదో తినేస్తాయి బట్ పచ్చిక అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ లగ్జరీ పచ్చిక అనేది గొర్రెకు ఇట్స్ ఎ లగ్జరీ ఇట్స్ లైక్ బాస్మతి రైస్ బాస్మత్ బిర్యానీ ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ బిర్యానీ జొన్నరోటే కాదు అది బిర్యానీ పచ్చిక కల చోట్ల ఇంకోటి పచ్చిక అనేది ఏంటంటే దట్స్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ రెస్ట్ పచ్చిక దగ్గర పడుకోబెడుతున్నాడు హీఈస్ మేకింగ్ దట్ షీప్ టు రెస్ట్ అక్కడే పడుకుంటుంది అక్కడే తింటుంది అక్కడే పడుకుంటుంది అక్కడే తింటుంది హలో లూయ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ అబౌట్ దిస్ పచ్చిక ఇస్ ఎ లగ్జరీ దావిది జీవితంలో ఒక కారణం జరిగింది లగ్జరీ అని ఈరోజు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని మాట్లాడిండు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండు చేస్తున్నాడు కానీ దావిది మాట రాయటానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆ దావిది జీవితంలో గొప్ప కార్యం జరిగింది ఒకనొక రోజు ఏమైందంటే దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే సమూహేలుతో సమూహేలు సమూహేలు ఎందుకు నాయనను ఊరికే ఆ సౌలు రాజు గురించి ఏడుస్తావు నేను ఎప్పుడో వదిలిపెట్టేసిన నా మనిషిని నేను ఎప్పుడో సౌలును నేను వదిలిపెట్టేస్తున్నాను నా కోసం నేను ఒక రాజును ఏర్పాటు చేసుకున్నాను నువ్వు వెళ్ళి బెత్లహేమ్ అనే ఆ చిన్న ఊరికి వెళ్ళి జస్సీ అనే అటువంటి ఆ పేరు కలిగిన ఆయన ఇంటికి వెళ్ళు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళు ఆయనకు పిల్లలు ఉన్నారు ఆ పిల్లల్లో నేను ఒకరిని అభిషేకించబోతున్నాను రాజుగా సమూహంలో అన్నాడు ప్రభా 
ఈ మాట కాన సౌలు కదిలిస్తే నన్ను చంపేస్తాడు కదా అంటే నువ్వేం భయపడొద్దు నువ్వు ఒక బలి అర్పించడానికి వెళ్తున్నానని చెప్పు ఆ రామ అనే ప్రదేశానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ఊర్లో ప్రజలంతా గజగజ ఉనుకుతూ నువ్వు సమాధానంతో వస్తున్నావా అని అడుగుతారు సమయంలో ఆ సమాధానంతో వస్తున్నా నేరుగా ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క జస్సీ యొక్క కుమారులందరినీ అక్కడికి విందుకు పిలుస్తారు అనమాట పిలిచిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు అభిషేకించాల అభిషేకించే టైం వచ్చింది టైం వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కొడుకును ఎవరెవరు ఉన్నారు నీ కొడుకులు చూపి అంటే ఫస్ట్ కొడుకు హైట్ వెయిట్ ఇంత పెద్దగా ఉంటాడు మిలిటరీ మ్యాన్ అది కాక మిలిటరీ మ్యాన్ ఎలియాబ్ ఆయన పేరు ఎలియాబ్ వచ్చేసిండు అభిషేకించుకోవడానికి వస్తే దేవుడు ఏమంటాడంటే నేను రిజెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈయన నేను విసర్జించిన నేను తృణీకరించిన నీ వ్యక్తిని దేవుడు ఈయన కాదు వేరే వాడు ఉన్నాడు అంటే బేరీగా ఉండేది కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఈ మొదటి కొడుకైన ఏలియాబును నేను తృణీకరించినాను దేవుడు తృణీకరించిన జీవితం సెకండ్ అభినాథ్ ఆబు వస్తాడు థర్డ్ షమ్మ వస్తాడు అలా అందరూ అయిపోతారు ఏడు మంది అయినారు ఇంకా ఎవరు లేరా నీకు అని అడుగుతాడు ఉన్నాడు ఒకడు ఉన్నాడు గొర్రెలు కాసుకుంటున్నాడు అరే వాణి పట్కరా వాడిని పిలుచుకొని వస్తాడు వాడు హీస్ లెస్ దాన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఇంకా చిన్న పిల్లోడు గొర్రెల మే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లోడు అని చూస్తే వెంట్రుకలన్నీ పిచ్చి పిచ్చిగా వెళ్ళిపోయినాయి బట్ హీ వాజ్ వెరీ ఫెయిర్ కౌంటెనెన్స్ చూడడానికి అందగాడు పిల్లకాయ చిన్న పిల్లోడు దేవుడు ఏమంటాడంటే రైజ్ అప్ అండ్ అనాయింట్ దాట్ ఫెల్ హాలా లూయా రైజ్ అప్ వెంటనే లేస్తాడు కొమ్ము తీసుకొని అక్కడ రాయబడిన మాట ఏం తెలుసా దేవుడు తన సహోదరుల మధ్య దావీదు అభిషేకించడం హలా లూయ అభిషేకించడం అనేది ఇట్స్ ఎ రెస్పెక్ట్ ఇట్స్ ఎ రెస్పెక్ట్ హలా లూయ గాడ్ రెస్పెక్టెడ్ దిస్ స్మాల్ కిడ్ బిఫోర్ ఆల్ హిస్ బ్రదర్ అని అయితే అక్కడ క్లియర్ గా ఉండే మాట చూడండి మొదటి సమయాలు పదహారో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన and the spirit of the lord came upon david from that day forward from that day a particular day antak mundu dev parishuddhaatma devuniki david ki etwanti sambandham ledhu aa roju abhishekinchina roju parishuddhaatma devudu david meeda digochundu ana mamalle varu abhishekinchaledu kada the words which i speak unto you they are spirit and their life మీరు ఫెలోషిప్ లో వింటున్న మాటలు ఉన్నాయా ఈ మాటలు వింటూ వింటూ ఉన్నప్పుడు దేవుడి యొక్క అభిషేకం మీ మీదకి వస్తూ ఉంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరో తైలం తెచ్చి పుయ్యాల్సిన అవసరం లేదు యు ఆర్ సాంటిఫైడ్ యు ఆర్ ప్యూరిఫైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ విచ్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ యు ఆర్ అనాయింటెడ్ బికాస్ ది వర్డ్స్ విచ్ ఐ స్పీక్ అండ్ యూ ది ఆర్ స్పిరిట్ అండ్ ది ఆర్ లైఫ్ నేను మీతో మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా అవి దేవుని యొక్క ఆత్మయు అవి జీవం అవుతున్నాయి హలో లూయా హలో లూయా యు ఆర్ అనాయింటెడ్ యు ఆర్ ఆల్ అనాయింటెడ్ పీపుల్ హలో లూయా ఐ మీన్ అయితే దావీదు అభిషేకింపబడిన తర్వాత అభిషేకింపబడిన తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే ఒకనొక రోజున ఆ గొర్రెలను మేపుతున్న సమయంలో ఒక సింహం వచ్చింది సింహాన్ని చంపేసిండు ఇంకొక రోజు ఏమైంది ఒక ఎలుగుబంటి వచ్చింది ఎలుగుబంటిని చంపేసిండు నెక్స్ట్ గొలియాత నేవాడిని చంపేసిండు ఐ మీన్ అన్ని బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ ఇన్ని జరిగిన తర్వాత దావేదు పరిస్థితి మిజరబుల్ అయిపోయింది లైఫ్ వాజంట్ ఈజీ ఫర్ డేవిడ్ అభిషేకింపబడినాడు వెంటనే సింహాసనం రాలేదు ఆయనకు అడవిలో పారిపోవాల్సి వచ్చింది ఆయన బట్ యు నో ది స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ వాజ్ అపాన్ డేవిడ్స్ లైఫ్ దావేది యొక్క జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దావేదు జీవితాన్ని ప్రతిరోజు అనుక్షణం కడుతూ కడుతూ ఉన్నాడు హలో లూయ దావేదు అడవిలో ఉన్నప్పుడు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన యాటిట్యూడ్స్ కడుతూ ఉన్నాడు హీ వాజ్ బిల్డింగ్ హిస్ యాటిట్యూడ్స్ ఒక రోజు ఏమవుతుందంటే రాత్రి దావేది దగ్గర ఒక నాలుగు వందల మంది దావేది ఫాలోవర్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా అప్పుల్లో ఉన్నవాళ్ళు కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ దావేది దగ్గరకు వచ్చి చేరున్నారు దావేది ఒక రోజు బెత్లహేమ్ ను చూస్తున్నాడు దూరం నుంచి చూస్తున్నాడు ఆ అడవిలోంచి బెత్లహేమ్ ఊరు నుంచి చూస్తున్నాడు వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు ఏమయ్యా దావేదు ఏం అట్లా చింత చేస్తున్నావు ఏం అలా చూస్తున్నావు ఎన్ని రోజులు అయిందో బెత్లహేమ్ నీళ్లు తాగక నా ఊరు నీళ్లు తాగక ఎన్ని రోజులు అయిందో అన్నాడు వెంటనే వాళ్ళలో కొందరు ఏం చేస్తున్నారంటే దావీదు కో ఇంత చేస్తున్నాడు మన కోసం మనం దావీదు కోసం ఏమైనా చేయాలా నీళ్ళు అడిగిండు కదా నీళ్ళు తెద్దామని బిందెలు తీసుకొని పోయి రాత్రి పూట బెత్లహేమ్కు పోయి బిందెలు నీళ్లు తీసుకుని బిందెలు బిందెలు నీళ్లు తీసుకొని దావీ దగ్గరకు వచ్చింది దావీదు ఆశ్చర్యపోయాడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు ఈ నీళ్ళు బెత్లహేమ్ పోయినాం అయ్యో రాజు అయినా రాజు యొక్క సైనికులు ఎవరైనా చూసింటే మీ ప్రాణాలు పోయేవి ఉండేవి కదా 
రాజా ఏమో పర్లేదు పర్లేదు దావిద్ మీకోసం మేము మాత్రం చేస్తున్నాం కదా దావిదికి అర్థం అయిపోయింది ఇవి నీళ్ళు కాదు దే ఆర్ వెరీ ప్రెషియస్ బికాస్ దే కాస్టెడ్ దేర్ లైఫ్స్ ఈ ఈ వీళ్ళు వెళ్ళిన వాళ్ళలో చనిపోయి ఉండొచ్చు కూడా ఎవరైనా దిస్ వాటర్ ఈస్ నాట్ నార్మల్ వాటర్ దిస్ ఈస్ దిస్ వాటర్ ఈస్ వెరీ ప్రెషియస్ బికాస్ దే దోస్ పీపుల్ హూ గ్రాట్ దిస్ వాటర్ దే హ్యావ్ ఈవెన్ గివన్ దేర్ లైఫ్స్ వాళ్ళ ప్రాణాలు ముందుగానే అప్పచెప్పేసుకుని వెళ్ళిపోయినారు చనిపోతే చనిపోయినాం మేమైతే నీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇస్తాం దావీదుకి అని చెప్పి ఇచ్చినారు ఒక్క చుక్క నీళ్ళు కూడా తాగలేదు దావీదు ఏది ప్రెషియస్ అనుకున్నాడో దాన్ని తీసి ఆ నీళ్ళను తీసి దేవునికి పానార్పణం అని చెప్పేసి ఆ అర్పణగా అర్పించేసి ఉండే నీళ్ళు హలలుయా వాట్ ఎవర్ వాస్ ప్రెషియస్ ఇన్ డేవిడ్స్ లైఫ్ హీ గేవ్ ఇట్ ఎస్ అన్ ఆఫర్ ఇన్ టు గాడ్ హలలుయా హలలుయా ఛాన్స్ సార్ ఏం చేస్తాం తెలుసా ఏదన్నా మన దగ్గర అంతా అయిపోయి పనికి మాలది ఉంటే జనాలు కానుకి వేస్తారు దాన్ని తీసుకుపోయి మంచి మంచివి అన్ని లోపల పెట్టుకొని యాదో కాదు కాదు డేవిడ్స్ యాటిట్యూడ్ వాస్ టు గివ్ ది బెస్ట్ టు గాడ్ డేవిడ్ వాజ్ ఎ కింగ్ ఈవెన్ బిఫోర్ హీ వాజ్ ఎ కింగ్ డేవిడ్స్ యాటిట్యూడ్స్ అన్ని కూడా కింగ్లీ యాటిట్యూడ్స్ ఒక రాజు చేయాల్సిన పనులన్నీ చేస్తున్నాడు ఆయన హలలుయా హలలుయ దేవునికి ఎంత శ్రేష్టమైన ఉన్నాయో అవి ఫస్ట్ నాకు కాదు నా దేవునికి ఇవ్వాలి ఇచ్చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ ఎక్కడ చేస్తున్నాడు రాజు అయినా చేయటంలా రాజు కాక ముందే అడవిలో ఆయన చేస్తున్న పనులు ఇవన్నీ హోలీ స్పిరిట్ వాస్ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ డేవిడ్స్ యాటిట్యూడ్స్ హలలుయ ఒక ఎంకరేజింగ్ మాట చెప్పానా డైలీ ప్రే పరిశుద్ధాత్మ దేవ నన్ను బిల్డ్ చేయి తండ్రి నాలో ఉన్న దేవుడు లోకంలో ఉన్న వాడి కంటే గొప్పవాడు అయితే నన్ను బిల్డ్ చేయి నా యాటిట్యూడ్స్ బిల్డ్ చేయి హలలుయ హలలుయ యునో వన్ డే డేవిడ్ బికేమ్ కింగ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ ఫస్ట్ జూడాక్ అవుతాడు then he became king of israel hallelujah every day every day he had a kingly food kingly table biryani sunnai anni unnai paradise undi bavarchi undi anni best best biryani sunnai akade unnai hallelujah hallelujah it was kingly every day was a kingly meal for david david ekkada puttindu bethlehem petta city na chinna palatu vala daddy rich person na He was not a rich man. Who made David king? Holy Spirit made him king. Hallelujah. Anointing. Devon yoke abhishekam digo chin tarvata nichi. He was molding that man. Saul raju meed abhishekam lekunna na? Unni indi. But Saul abhishekam ni patti chuko ledu. Devon yoke abhishekam ni patti chuko ledu. He always pricked Holy Spirit. At parashudha atma devon ni dukkha parushta ne ochi naena. ఇదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సౌల్ మీద ఉండే కానీ సౌల్ ఏం చేసిండు ఇటువంటి యాటిట్యూడ్స్ లేవు సౌల్ కు సౌల్ ఏమన్నాడు తెలుసా అందరు అందరు దేవుడు దేవుడికి అర్పణ అర్పిద్దాం అందరు అందరు అర్పించండి అందరు అర్పించండి వీడు మాత్రం ఒక పైసే ఇలా నేను బైబుల్ అంతా ఎతికిన సౌల్ ఎక్కడన్నా దేవునికి అర్పణ అర్పించిండా రాజును చేసినందుకు దేవునికి ఎంత కృతజ్ఞతగా ఎంత అర్పణ అర్పించిండొచ్చు ఒక్క రోజు కూడా సౌల్ సౌల్ రాజు ఒక్క అర్పణ అర్పించలేదు బట్ దావీదు రాజు కాకముందే ఆయనకి ఏది శ్రేష్టమైందో ఆ శ్రేష్టమైంది దేవునికి అర్పణ కల్పించేస్తున్నాడు హలలుయ వాట్ అన్ యాటిట్యూడ్ దట్ ఈస్ అ కింగ్ యాటిట్యూడ్ హలలుయ అందుకే సౌల్ రాజు పోగొట్టుకున్నాడు దేవుని దగ్గర వెరస్ డేవిడ్ కింగ్డమ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఫర్ ఎవర్ హలలుయ హలలుయ దెన్ దట్ ఈస్ లగ్జరీ అందుకే చెప్తున్నా ఈ రోజు నీ లైఫ్ ఎలా ఉందో తెలియదు బట్ స్టార్ట్ ప్రేయింగ్ హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ పొద్దున్న లేస్తూనే హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ హీల్డ్ టు యూ నేను నీకు నన్ను నేను సమర్పించుకుంటాను హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ వర్క్ యువర్ వర్క్ ఇన్ మీ నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు నా జీవితాన్ని నువ్వు అలా చేయి యంగ్ పీపుల్ ఐ టెల్ యూ ఈ రోజు మీరు చేసే ప్రేయర్స్ ఈ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ యువర్ లైఫ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ గాడ్ హూ ఈస్ ఇంపార్షియల్ దావీదు దేవుణ్ణే మనం పూజిస్తున్నాం ఐ మీన్ దావిద్ దేవుని పూజిస్తున్నాం దావిదను రాజు చేసిన దేవుడు పచ్చిక గల చోట్ల పరుణ పెట్టిన దేవుడు మన చేడా చేడా చేస్తాడు చాలా మందికి ఉండే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రభుత్వం మారితే మా జీవితాలు బాగుపడతాయండి ప్రభుత్వం కొన్ని యాడ్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రభుత్వం మారితే మా జీవితం బాగుపడుతుంది నెక్స్ట్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు వేసే యాడ్ ఇంకో ప్రభుత్వం వాళ్ళు అంటారు ఈ ప్రభుత్వం మా జీవితాన్ని ఆల్రెడీ మార్చేసింది నేను ఏ ప్రభుత్వానికి ఫారు కాదు ఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకిని కాదు కానీ నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే నో గవర్నమెంట్ కెన్ మేక్ పీపుల్ రిచ్ ప్రాస్ పెట్టుకోండి నో గవర్నమెంట్ ఇన్ ది వరల్డ్ కెన్ మేక్ ఇట్స్ పీపుల్ రిచ్ బికాస్ నో గవర్నమెంట్ ఈస్ డిజైన్డ్ టు మేక్ పీపుల్ రిచ్ దిస్ ఈస్ వరల్డ్ సిస్టమ్ వరల్డ్ లోకపు సిస్టంలో 
nobody will make you rich nobody is going to make you rich marella na when you know that god is this only source of your blessing yehova na kapari naaku lemi kalugadu he is the only source of my blessing yehova ne naaku source of blessing jesus is the only source of my blessing and i pray to you like if you relate that thing in your life lo you will understand that financial prosperity has nothing to do with government policies prabhutvam teeskune nirnayalaku nee yokka aarthika abhivruddhiki etuvante sambandham ledha nee artham avutundi amen ante gaakunda nee aarthika abhivruddhiki lokamlo unde aa deflation ku lokamlo konni saarlu emaithe rupaya padipothuntundi rupaya patanam adi patanam idi patanam ani rastundi edi emaina padiki nen cheppe maata entante if the lord is your shepherd you will know that financial prosperity has nothing to do with all these things amen god is going to lift you up in the midst of famine amen hallelujah abraham kodugu peru em peru isaac isaac nu devudu nurantara eppudu abhruddhi chesindu karuvu katika karuvu akade evariki panta pandanta samayamlo aina vittanamu naati ade samasara nurantala pantanu pondunnadu hallelujah హలలుయా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి కరువుతో సంబంధం లేదు రూపాయ పతనంతో సంబంధం లేదు దేనితో సంబంధం లేదు ఇఫ్ యూ ఈల్డ్ నేను దేవునికి తగ్గించుకొని సమర్పించుకుంటే హీల్ మేక్ యూ కింగ్ హలలుయా అమెన్ హలలుయా కింగ్ మేకర్ ఎవరు హోలీ స్పిరిట్ అందరు చెప్పండి హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ ది కింగ్ మేకర్ హలలుయా హిస్ ది కింగ్ మేకర్ హీ మేడ్ సో మెనీ కింగ్స్ సో మెనీ కింగ్స్ చాలా మంది రాజులు చేసిన హలలుయా అందుకే చెప్తున్నా దేవుడే నా సర్వస్వము దేవుడి నుంచే నాకు వస్తున్నాయి చిన్న ఉద్యోగము పెద్ద ఉద్యోగము ఇది దేవుడు నాకు ఇచ్చింది గాడ్ ఈస్ ది ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ మై బ్లెస్సింగ్ అని ఎవరైతే అనుకుంటారో కూడు గూడు గుడ్డకు వాళ్ళకి ఏమాత్రము తక్కువ కాదు ఎప్పుడు తక్కువ కాదు దర్ లైఫ్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ ఇన్ అబండన్స్ హలలుయా హలలుయా నెక్స్ట్ వర్స్ థర్డ్ వర్స్ చూడండి ఓకే ఇంగ్లీష్ లో హీ రెస్టోర్ మై అందరు చెప్పండి మై సోల్ 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 అంటే నీ ప్రాణము నీ మైండ్ ఇది నీకు ఎప్పుడైనా కొరత కానీ నీకు ఎప్పుడైనా కష్టం కానీ నీ జీవితంలో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు సంతోషంగా ఉంటుందా నీ మైండ్ మైండ్ లో మైండ్ లో జిజ్జి నీకు జిజ్జి ఇడతారా లేదు ఏం చేస్తారు మూల కూర్చో ఉంటారు పోయి బాధ ఉంటుంది మూల కూర్చుంటారు జా బట్ ఏమని చెప్తున్నాడు హీ రెస్టోర్స్ మై సోల్ హలలుయా రెస్టోర్స్ మై సోల్ అంటే ఒకటి ఇఫ్ యువర్ సోల్ ఈజ్ రెస్టోర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ రెస్టోర్డ్ మూడవ యోహాను రెండవ వచ్చిన ఏం చెప్తుందంటే బిలవెడ్ ఐ విష్ అబవ్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ యువర్ యు ప్రాస్పర్ అండ్ బీ ఇన్ హెల్త్ ఈవెన్ యాజ్ యువర్ సోల్ ప్రాస్పర్స్ అంటే నీ సోల్ ప్రాస్పర్ అయితే ఇఫ్ యువర్ సోల్ ప్రాస్పర్స్ యు విల్ ప్రాస్పర్ ఇన్ లైఫ్ If your soul is restored, everything in your life is restored. If you don't want to go to your soul, he is going to bring them again. Hallelujah! Our God is a God of restoration. If you don't want to be a God, 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 he will restore back what all you have lost in life nee jeevithamlo pogottukona andetini kuda aina tirigi niku teppichagaladu hallelujah he restoreth my soul amen fourth verse chudandi yeah fourth verse english lo yeah though i walk through the valley of shadow of death this is not the valley of death gurtu pettukondi is it the valley of death no it is the valley of shadow shadow of death nu teesukunde nirnayalu maranam vaipu nadipistayi kaani nee kaapariyaina yesu prabhu maatalu ninnu eppudu maranam lokki nadipisu ninnu oka margamlo manchi margamlo nadipistuntayi kaani aa manchi margamlo nadiche appudu మరణ ఛాయలు మరణం యొక్క నీడలు ఆ పక్కన పడొచ్చు కొన్నిసార్లు కొందరు టెస్టిమోనీస్ వింటుంట దేవుడే నన్ను మరణంలోకి నడిపించి బయటికి తప్పించాడు దేవుడు నిన్ను మరణంలోకి నడిపించడు ఎందుకంటే ఆయన పునరుత్నము జీవమై ఉంటున్నాడు ఆయన మరణంలోకి ఎట్లా నడిపిస్తాడు 
నడిపించాడు మరణం నుంచి నడిపించేది నీ నిర్ణయము లేకపోతే సైతాను ఆమె పొరపాటున మరణంలోకి పోతుంటే దేవుడు పట్టుకొని లాగింటాడు అలా లూయ అందుకే నెవర్ నెవర్ ఎంకరేజ్ పీపుల్ హూ టెస్టిఫై దేవుడే నన్ను మరణంలోకి తీసుకుపోయాడు తప్పు దేవుడు ఎందుకు తీసుకుపోతాడు ఆయనకి ఏం పట్టింది తీసుకుపోయేటాడు ఆడబడేయచ్చు నేను మళ్ళీ ఎందుకు తీసుకొస్తాడు బయటికి అర్థమవుతుందా సో ఇంకొకటి గమనించండి ఇక్కడ దో వాక్ త్రూ ది వ్యాలీ ఆఫ్ షాడ్ ఆఫ్ డెత్ దేవుడు నిన్ను డైరెక్ట్ గా షాడ్ ఆఫ్ డెత్ లోకి ఎప్పుడు తీసుకుపోడు దేవుడు నిన్ను మంచి మార్గాలను నడిపిస్తుంటాడు పచ్చిక గల చోట్ల పరణ పెడుతుంటాడు మంచి మంచి మార్గాలలో తీసుకుపోతుంటాడు అయితే వెళ్తున్న మార్గంలో కొన్నిసార్లు మరణపు యొక్క నీడలు పడొచ్చు మరణపు యొక్క నీడ పడితే ఏమైనా అవుతుందా ఏమైనా అవుతుందా నేను ఎప్పుడు చెప్తా కుక్క నీడ ఎవరన్నా కొరికిందా ఎప్పుడన్నా కుక్క నీడ ఎవరన్నా కొరికిందా విన్నారా ఎప్పుడా కుక్క నీడ కుక్క నీడ కుక్క లెక్కనే ఉంటుందా ఉండదా కుక్క లెక్కనే ఉంటుంది కుక్క నీడ కుక్క లెక్కనే ఉంటుంది కానీ కొరుకుతుంది అది మరణపు నీడ కూడా ఏం చేయలేదు హలో లూయా డ్రైవర్ ఏం చేస్తాడంటే దో ఐ వాక్ త్రూ ది వ్యాలీ ఆఫ్ షాడ్ ఆఫ్ డెత్ దావిద్ చెప్తాడు నేను మరణపు యొక్క ఛాయలు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మార్గంలో ఆ యొక్క లోయలో నేను నడిచినా కూడా ఐ విల్ ఫియర్ నో యూ విల్ నేను ఎటువంటి భయం నాకు లేదు ఫర్ ద వాట్ విత్ మీ చూడండి దేవుడు మనకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే నేను నిన్నడు విడువను నేను నిన్నడు ఎన్నడు ఎడబాయను ఫర్ యు ఆర్ విత్ మీ ద వాట్ విత్ మీ ద రాడ్ అండ్ ద స్టాఫ్ స్టాఫ్ అనేది చిన్న కర్ర లావుగా ఉంటుంది చిన్నగా ఉంటుంది కర్ర అది నడుముకు తగిలించుకుంటాడు ఈ యొక్క షపర్డ్ కాపరి వేరే స్టాఫ్ అనేది ఇలా పొడుగుగా ఉంటుంది ఫ్రంట్ లో హుక్ ఉంటుంది ఆ హుక్ దేనికంటే దట్ ఈస్ ఫర్ నంబరింగ్ నంబరింగ్ నంబర్ అదే ఎన్ని గొర్రెలు ఉన్నాయి ఇట్ల ఇట్లా జరుపుతాడు అనమాట అది కాదు ఆ హుక్ దాన్ని మెడకి ఇట్లా పెట్టి దొబ్బేస్తుంటాడు అదే ఏదైనా శత్రు జంతువు ఏదైనా వస్తే ఈ స్టాఫ్ తో కొడతాడు అనమాట సో భయపెడతాడు సో ఈ రెండు కూడా కాపాడటానికే వాడబడిన వస్తువులు ఐ మీన్ అయితే దావిల్ చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ద రాడ్ అండ్ ద స్టాఫ్ దే కంఫర్ట్ మీ చూడండి లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఎండ్ టైమ్స్ గురించి యేసు ప్రభు చెప్తున్న మాటలు వినండి ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన చూడండి సముద్ర తరంగముల ఘోష ఇలా సంది సునామీ విన్నారా సమర్ జరుగుతుంది దీస్ ఆర్ ది డేస్ మనం ఎప్పుడు చూసాం సునామీ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చింది అది టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చి ఫస్ట్ సునామీ మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాయి అట్లాంటివి ఆ నెక్స్ట్ మనుషులకు భయం అవుతుంది రీసెంట్లీ దర్ వాజ్ అ మెటీరియర్ పై నుంచి ఆకాశం నుంచి ఏదో పడబోతుంది షకలాలు ఏదో పడబోతున్నాయి అది పోయి ఎక్కడో సముద్రంలో పడినాయి రీసెంట్గా ఎక్కడ పడితే ఆ దేశం నాశనం అయిపోతుంది అనే మాట వచ్చేసింది ఎక్కడ చూసినా దెర్ ఈస్ ఫియర్ ఎవ్రీవేర్ భయం ఎక్కడ చూసినా భయం అంతవరకు కూడా ఎందుకు కరోనా 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 నో మాస్క్ నో ఎంట్రీ కదా ఎక్కడ చూడు కరోనా 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 ప్రతి ఒక్కరు భయం 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 పిల్లలు స్కూల్లోకి పోనీక రాకుండా వెళ్ళిపోయింది లాక్డౌన్స్ పెడుతూ ఉన్నారు వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాల్సిందే ఇవన్నీ ఏంటి దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫియర్ ఎవ్రీవేర్ లైఫ్ నార్మల్గా లేదు ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ లైఫ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ కంప్లీట్లీ కరోనాకు ముందు ఒక రకం కరోనా తర్వాత ఒక రకం దెర్ ఇస్ ఫియర్ ఎవ్రీవేర్ అయితే దేవుని వాకి ఏం చెప్తుంది తెలుసా నీవు నాకు తోడయందువు నీ దుడ్డు కరయు నీ దండను నన్ను ఆదరిస్తుంది నో మ్యాటర్ వెదర్ దెర్ ఇస్ ఈవిల్ అరౌండ్ యూ కరోనా చుట్టుపక్కల ఉన్నా ఇట్ కె నాట్ హర్ట్ యూ హలో లూయా డెంగ్యూ ఉన్నా ఇట్ కాంట్ హర్ట్ యూ సింపుల్ థింగ్ ఏం తెలుసా క్రిస్టియన్స్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నారు తెలుసా జనాలు మనకు రావాల్సిన అవసరం లేదు యూనో జనం రానే రాదా రాబో వినండి సిమ్టమ్స్ అంటాం సిమ్టమ్స్ అంటే సూచనలు ఫస్ట్ రోగము రాకముందు లైట్గా ఏదో కొంచెము పుల్లు నొప్పులు లాగనో లేకపోతే ఏదో తలనొస్తున్నట్టుగానో అలా ఉంటుంది ఏం చేస్తారు చాలా మంది భయ ఏదో ట్యాబ్లెట్ వేసుకుందాం అది వేసుకుందాం అది వేసుకుని తిరుగుతుంటారు చేయాల్సింది ఏంటంటే నీకు ఫస్టే బాగలేదు అని అనిపిస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ నువ్వు చేయాల్సిన మాట ఏంటంటే నోరు తెరిచి ఏసు క్రీస్తు నామున ఐ రెసెస్ ది సిమ్టమ్స్ నేను ఈ యొక్క రోగపు లక్షణాలను నేను వ్యతిరేకిస్తున్నాను ఇట్ ఈస్ యువర్ వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిపేర్ దోస్ థింగ్స్ ఆ సిమ్టమ్స్ కనపడనివి కానీ నీకు అనిపిస్తుంటాయి నువ్వు మాట్లాడకుండా గమ్మనున్నావంటే అవి ప్రభావం చూపిస్తాయి 
కానీ నువ్వు మాట్లాడి నోటితో మాట్లాడి ఏ సుక్రీస్తు మామూలు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ అరెస్టెస్ అంటే అయిపోయింది రావాలి హలోయ హలోయా వి ఫెయిల్ టు డూ చాలా మంది ఎందుకు సఫర్ అవుతారు అంటే ఆ ఫస్ట్ లోనే ఫెయిల్ ఫెయిల్ అయిపోతారు చేయరు మర్చిపోతారు మర్చిపోతారు దానివల్ల ఏమైతే తెలుసు చాలా మంది లాస్ట్ దేర్ లైఫ్ ఆల్సో నెగ్లిజెన్స్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ యు ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ యు ఆర్ ఇన్ అ వార్ఫేర్ గుర్తుపెట్టుకోండి నీ చుట్టూ కూడా యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ సాత్ అవడు వాడి యొక్క దుష్ట శక్తులు ఈరోజు డెంగ్ అంటాడు రేపు ఇంకోటి అంటాడు ఇంకోటి అంటాడు కరోనా అన్నాడు ఇంకోటి ఏదో వస్తుంది డెల్టా వేరియంట్ అంట గామో వేరియంట్ అంట అన్ని వేరియంట్ ఏ వస్తాయి ఇంకా అందుకే దేవుడు వాక్యం ఏం చెప్తుంది సార్ నా పక్క వెయ్యి మంది పడి నిన్ను కుడి పక్కన పదివేల మంది కూలను అపాయం నా ఎదకు రాదు హలోయ హలోయ దే థౌజండ్ మై ఫాల్ అట్ మై సైడ్ టెన్ థౌజండ్ అట్ మై రైట్ హ్యాండ్ బట్ ఇట్ షాల్ నాట్ కమ్ మై మీ అట్ నా దగ్గరికి రాదు ఎందుకు మహోన్నతుని చాటును నివసించేవాడు సర్వశక్తిని నీడను విశ్రమించుతున్నా నేనే మహోన్నతుని చాటును నివసిస్తున్నా ఇఫ్ యూ మేక్ ఎ డిగ్రీ నీ జీవితాన్ని దేవుని యొక్క అతి పరిశుద్ధమైన స్థలంలో మహోన్నతిని చాటును నువ్వు నివసిస్తున్న జీవితం అయితే ఏ అపాయం నీ దగ్గరికి రాదు సార్ హలోయ హలోయ రెఫ్యూజ్ సిక్నెస్ ఇన్ జీసస్ నేను నేసు క్రిస్తు రోగం అనేదాన్ని నేను ఎంటర్టైన్ చేయను ప్రకటించాలా నోరు తెచ్చి ప్రకటించాలా హలోయ ఫిఫ్త్ వర్స్ నా శత్రుల ఎదుట శత్రువులు లేకుండా కాదు బాగా గమనించండి దౌ ప్రిపేర్ ఎస్ ఎ టేబుల్ బిఫోర్ మీ ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మై ఎనిమీస్ శత్రులు ఎక్కడన్నా ఉన్నారా నా శత్రులు ఏమైనా చేస్తారా నా శత్రులు ఏమి చేయగలరు అని నువ్వు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఐ మీన్ నీ శత్రువులను పెట్టి వాళ్ళ ముందే నీకు భోజనం అరేంజ్ చేస్తాడంట ఐ మీన్ ఎందుకు బికాస్ దే ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు అసలు నీ జీవితాన్ని నీ జీవితాన్ని ఏమి చేయలేరు కాబట్టి అలా లూయ దే కాన్ డూ ఎనీథింగ్ దేవుడు ఎందుకు పెడుతున్నాడు శత్రువులను బికాస్ ఆ శత్రువులు నిన్ను ఏమీ చేయలేరు ఐ మీన్ ఆ శత్రువుల ఎదుట వాళ్ళను నిలబెట్టి నిన్ను కూర్చోబెట్టి నీకు భోజనం పెట్టే దేవుడు అలా లూయ మేబీ నీ శత్రువు ఎవరైనా నీకంటే మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారేమో నిన్ను పాడు చేసే పరిస్థితి ఉంటుందేమో అని సైతాన్ని ఇక ఆలోచనలు పెడుతుండ వచ్చేమో బట్ దేవుడు వాక్ ఏం చెప్తుందంటే అదే శత్రువు ఎదుట దేవుడు నీకు భోజనం సిద్ధపరుస్తాడు అలా లూయ అలా లూయ చూడండి నా శత్రువు ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరుస్తుదు నూనెతో నా తల అంటి ఉన్నావు నేనేం చెప్పా నూనెతో తల అంటడం అనేది ఇట్ ఈస్ రెస్పెక్టింగ్ ఆనరింగ్ ఐమెన్ అంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ శత్రుల మధ్యలోనే గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు లిఫ్ట్ యూ ఫలా లూయా హీస్ గోయింగ్ టు ఆనర్ యూ ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఎనిమీస్ నీ శత్రువులు చూస్తుండగా అబ్బా సునీల్కి ఏమవుతుంది అబ్బా ఈయనకి ఏమవుతుంది ఈయనకి ఏమవుతుంది ఏం కాదు ఇంకా పైకి పైకి పోతుంటాడు హలా లూయా హలో లూయ అవర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ గ్రాఫీస్ అప్వర్డ్స్ అండ్ ఫార్వర్డ్స్ మనం ముందుకు ఎత్తుకు ఎదుగుతూనే ఉంటాం హలో లూయ అమెన్ అమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ నా తల అంటే నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది హలో లూయ నీకు ఒక గిన్నె నీ జీవితం ఒక గిన్నె నా జీవితం ఒక గిన్నె గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది ఒకవేళ నీ నువ్వు తినే ప్లేట్ ఉంది అనుకుందాం నువ్వు తినే ప్లేట్ ఉంది నీ గిన్నె నిండా ఫుడ్ పెట్టారు నువ్వు తిన్నావు ఇంకా పడుతూనే ఉంది పొరుగుతూ ఉంది ఏం చేస్తావు ఏం చేస్తావు తినగలవా నువ్వు తినగలిగినంత తింటావు ఇంకా వస్తూనే ఉంది పొరుగుతూ ఉంది బిర్యానీలు పడుతూనే ఉన్నాయి ఏం చేస్తావు రెస్టారెంట్ పెట్టుకుంటావా ఏం చేస్తావు ఇతరులకు పంచుతావు అర్థమవుతుందా ఇది గిన్నెలో ఉండేది నీ కోసం నీ గిన్నె పొంగి పొరలేది ఇతరుల కోసం దట్ ఈస్ ది రీజన్ ఫర్ గాడ్ బ్లెస్సింగ్ యూ నిన్ను దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి గల కారణం ఏంటంటే నువ్వు ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి అలా లూయ బిర్యానీ రెస్టారెంట్లు పెట్టుకోవడం కోసం కాదు వాళ్ళు ఇతరుల ఆకలి తీర్చడం కోసం దేవుడు నేను పెట్టి ఉంటాడు అలా లూయ నువ్వు నువ్వు తినగలిగినంత తిను నీకు ఎక్కువ అయిందా ఇంకొకరికి ఇవ్వు తండ్రిగా డబ్బులు ఉన్నాయా కష్టంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వు అలా లూయ అమెన్ నా గిన్నె నిండి పొల్లుచున్నది దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అబ్బండన్స్ యహోవ నీ కాపర్ అయినప్పుడు నువ్వు ఏదో ఆడి కాటికి బతికే జీవితం కాదు యు లివ్ ఇన్ అబ్బండన్స్ యువర్ లైఫ్ ఈస్ అ లైఫ్ ఆఫ్ అబండెన్స్ నాతో పాటు చెప్పండి మై లైఫ్ ఈస్ అ లైఫ్ ఆఫ్ అబండెన్స్ మై లైఫ్ ఈస్ అ లైఫ్ ఆఫ్ అబండెన్స్ హలో లూయ ఆరో వచ్చినాం కొచ్చేద్దాం 
చూడండి ఇంగ్లీష్ లో షోర్లీ షోర్లీ అంటే డెఫినెట్లీ ఖచ్చితంగా దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అఫర్మింగ్ గట్టిగా చెప్తున్నారు షోర్లీ గుడ్నెస్ అండ్ మర్సీ ఎవరి గుడ్నెస్ దేవుని మంచితనం దేవుని యొక్క కనికరం గుడ్నెస్ అండ్ మర్సీ షాల్ ఫాలో మీ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఆల్ ద డేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అంటే ఎలా తెలుసా యు నో సంథింగ్ నువ్వు పడుకున్నావు గుడ్నెస్ అండ్ మర్సీ ఆర్ డిసైడ్ యూ నువ్వు నిద్ర లేస్తున్నావు గుడ్నెస్ అండ్ మర్సీ ఆర్ దేర్ విత్ యూ యు గో టు బాత్రూమ్ గుడ్నెస్ అండ్ మర్సీ ఆర్ దేర్ విత్ యూ యు టేక్ ఎ షవర్ గుడ్నెస్ అండ్ మర్సీ ఆర్ విత్ యూ యు గో టు ఆఫీస్ గుడ్నెస్ అండ్ మర్సీ ఆర్ విత్ యూ యు గో ఎనీవేర్ గుడ్నెస్ అండ్ మర్సీ ఆర్ విత్ యూ యు కమ్ హోమ్ అగైన్ గుడ్నెస్ అండ్ మర్సీ ఆర్ విత్ యూ యు గో టు బెడ్ గుడ్నెస్ అండ్ మర్సీ ఆర్ విత్ యూ అంటే ఏమర్థము something good is happening in your life all the time hallelujah there is nothing bad edo chedu jarugutundi kaadu surely goodness and mercy devuni kanikaramu devuni manchithonamu all the days of your life hallelujah hallelujah not one day not two days nen tappu chesina appude em aitundi it's it is immaterial nu shepherd maata vintunnanta varaku nu tappu cheyavu ఐమీన్ నువ్వు షెప్పర్డ్ తో ఆయన నడిపించిన మార్గంలో నువ్వు వెళ్తున్నావు అంటే నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ అగేన్స్ట్ హిస్ విల్ ఆయన మాటమే ఆయన చిత్తం హిస్ వర్డ్ ఈస్ హిస్ విల్ ఆయన ఏ మార్గంలో నడిపిస్తే ఆ మార్గంలో పోవడానికి సిద్ధమైనప్పుడు చెడు మార్గంలో ఎందుకు నడిపిస్తాడు నువ్వు చెడు పని ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది సి షూర్లీ గుడ్నెస్ అండ్ మర్సీ షా ఫాలో మీ ఆల్ ది డేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఒక్క రోజులో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక్కొక్క గంటలో అరవై నిమిషాలు అరవై నిమిషాలు ఒక్కొక్క నిమిషంలో అరవై సెకండ్లు ప్రతి సెకండ్ దేవుని మంచితాన్ని నువ్వు వదిలిపెట్టకుండా నీ వెంట తిరుగుతుంది హలో లూయా ఎవ్రీ సెకండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ గాడ్స్ మసీ గాడ్స్ గుడ్నెస్ దర్ ఫాలోయింగ్ మీ హలో లూయా హలో లూయా వేర్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ మీ మసీ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ మీ హలో లూయా సో సంథింగ్ గుడ్ ఈస్ ఆల్వేస్ హ్యాపనింగ్ అరౌండ్ మీ శత్రువు ఏదైనా వేరేగా ప్లాన్ చేస్తే ఎవరన్నా ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తే ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఫర్ మై గుడ్ హలో లూయా దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి సమస్తము సమకూడి నేను కొరకై జరుగుతున్నాను హలో లూయా దేన్ ప్లాన్ ఆఫ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ అగేన్స్ట్ మీ బట్ స్టిల్ గాడ్ ఈస్ దేర్ హిస్ గుడ్నెస్ హిస్ మర్సీ దే ఆర్ ఎవర్ విత్ మీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ హలో లూయా so something good is happening all the time around me amen and final word chudandi and i will dwell in the house of the lord forever devuni sannidhilo ellappudu jeevistham devuni sannidhilo devudu ekkadiki poledu kotta nibandhanalo devude manloku chesindi paatha nibandhanalo devudu ekkado 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 ee roju morning nenu when i was driving to hyderabad god was speaking to me i was in tears i drive just to eat just now because god was telling me something is a vinalunda yes merely na shariramu devuni aalayam ani chepte em jaragadu na shariramu devuni aalayam ante emana jarutada em jaragadu devuni aalayamu annapudu devuni prakaranga jaragala nee shariramu amen amen ee aalayam evardi devundi annapudu aa shariram lo evar prakaranga jaragala దేవుని ప్రకారం జరగాల గాడ్ వాస్ టెలింగ్ మీ చాలా మంది జీవితంలో ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ దేవుతో మాట్లాడుతున్నా ఐ వాస్ కమ్యూనికేటింగ్ బికాస్ బైబుల్ ఏం చెప్తుంది ది ఫెలోషిప్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ మాట్లాడుతున్నారు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు టాకింగ్ టు గాడ్ ఐ వాస్ టెలింగ్ మీ సో మెనీ థింగ్స్ ఒక బెస్ట్ థింగ్ ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే దావీది యొక్క కుమారుడు సొలమోన్ సొలమోన్ ఒక ఒక పెద్ద బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ కడతాడు బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ ఎవరు కట్టనటువంటి మంచి మంచి చెక్కలు వేసి మంచి మంచి ఆర్కిటెక్ట్స్ ను పిలిపించి హీ జస్ట్ బిల్ట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్ దేవుడు ఉన్నాడు దాంట్లో లేడు నెక్స్ట్ ఏం చేసిండు బంగారు ఆభరణ బంగారు పాత్రలు వెండి పాత్రలన్నీ తెచ్చి హీ డెకరేటెడ్ బ్యూటిఫుల్లీ దేవుడు వచ్చిండా చాలా సార్లు మనం కూడా బ్యూటిఫుల్ గా డెకరేట్ చేసుకుంటాం బ్యూటిఫుల్ గా మనం ఎక్కడికైనా నీట్ గా రెడీ అయిపోతుంటాం రెడీ కావడం తప్పు కాదు బట్ దేవుడు ఉన్నాడా దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉంటాడు కానీ పనిచేయడు గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు సర్వాంతర్యామి అన్ని చోట్ల ఉంటాడు కానీ పనిచేయడు ఎప్పుడు పనిచేస్తాడు 
సలమన్ సత్వం అయిపోయింది అరే ఇవన్నీ పెట్టినా కూడా దేవుడు ఏం రావటం లేదు ఏం జరగటం లేదు దెన్ హీ ప్రే యాజకులను పిలిపించి మ్యూజిషియన్స్ పిలిపించి దెన్ ది కింగ్ ప్రేస్ ఏమని ప్రార్థన చేస్తాడంటే ప్రభు ఈ ఈ యొక్క ఈ యొక్క బిల్డింగ్ ఇది నీది ఇది మాది కాదు ఇది నీది ఇది నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ ఉండాల్సింది హీ వాస్ టెరింగ్ అన్ని నీవు ప్రభా నువ్వు ప్రభా నీది ప్రభా ఇది నీది 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 ఆ టెంపుల్లో అతి పరిశుద్ధ స్థలం లోపల ఉంటుంది పరిశుద్ధ స్థలంలో ఈ యాజకులు వాళ్ళు ఉంటారు వెన్ హీ వాస్ ప్రేయింగ్ బైబిల్ లో రికార్డ్ చేయబడే మాట ఏంటంటే ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఖేమ్ వచ్చేసరికి ఏ యాజకుడు కూడా నిలబడడానికి చేతగాక అందరు పడిపోయిన అనాయింటింగ్ తో అనాయింటింగ్ ఎంత వచ్చిందంటే దేవుని సన్నిధి ఎవ్రీబడి ఫెల్ ఆ దేవుడు అప్పుడు మాట్లాడే మాటలు ఏం తెలుసా నేను ఇక్కడ ఉంటున్నాను ఐ ఖేమ్ ఐ మీన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు లీగల్ గా కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తుంది తెలుసా కార్ మీద జీసస్ అని రాసుకుంటా ఇండ్ల మీద జీసస్ అని రాసుకుంటా ఏమవుతుంది ఏం కాదు జీసస్ అని రాసుకున్నంత మాత్రం ఏం కాదు కానీ డిడ్ యూ కాన్సక్రేట్ ఇట్ ఫర్ గాడ్ డూ సంథింగ్ ఫర్ గాడ్ దేవునికి ఇది కాన్సక్రేట్ చేసి ప్రతిష్ఠించి ప్రభా ఇది నీది అని ఎప్పుడైతే చెప్తావో దెన్ గాడ్ టోల్డ్ మీ ఐ విల్ హ్యావ్ లీగల్ అథారిటీ టు కమ్ అంటే కంటిన్యూ వచ్చినాయి నాకు ఎందుకంటే ప్రభా మీకు లీగల్ అథారిటీ అంది ప్రభా నీ రక్తం పెట్టి నా ప్రాణాన్ని దేహాన్ని నా శరీరం మొత్తం నువ్వు కొనుక్కున్నావు తండ్రి నా దగ్గర ఏమైనా ఉందంటే అది అంతా నీదే ప్రభా టుడే వాట్ ఐ హామ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యూ లీగల్ రైట్ అయింది ప్రభా నీ ఇష్టం వచ్చిన చేసుకో ప్రభా యు నో సంథింగ్ యూ నీడ్ టు యూ నీడ్ టు వెల్కమ్ గాడ్ టు వర్క్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దేవుడు దేవుడు ఉంటాడు కానీ పనిచేయడు ఇఫ్ యూ వాంట్ గాడ్ టు డూ సంథింగ్ గాడ్ టు ఫంక్షన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ కాన్సక్రేట్ యువర్ లైఫ్ కాన్సక్రేటింగ్ అంటే ఏం తెలుసా దేవుని ఇష్ట ప్రకారంగా వదిలిపెట్టండి నీ జీవితాన్ని ప్రభా నా శరీరము నా ఆత్మ నా మనస్సు అన్ని నీవి తండ్రి ఐ కాన్సక్రేట్ మై లైఫ్ టు యూ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నా జీవితంలోకి వచ్చి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయి ప్రభా హలో లూయా డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ ఐ మీన్ దట్స్ ఇట్ ట్రూత్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ అలౌ హిమ్ యూ వెల్కమ్ హిమ్ సైతాన్ అయితే నువ్వు పిలిచకపోయినా రర్ర వచ్చేస్తాడు దేవుడు ఎట్లంటే హీఈస్ ఎ జెంటిల్ మ్యాన్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ వెల్కమ్ హిమ్ హీ డజంట్ మూవ్ హలో లూయా హలో లూయా surely goodness and mercy shall follow all your life all the days of your lives hallelujah hallelujah this is the word from god surely goodness and mercy shall follow everybody sitting here me lives anni kuda devu yokka goodness and mercy shall follow you in jesus name hallelujah are you blessed